Merhaba arkadaşlar. Bugün size peçete tekniğinden bahsedeceğim. Şap üzerine aktarılması, stencil ile desteklenmesi ve verniklenme aşamalarını anlatacağım. Yumuşak uçlu zemin fırçası kullanıyoruz. Su bazlı akrilik boya ile 3 kat olmak üzere astarımızı atıyoruz. Fırçayı sürerken gitgeller şeklinde paralel bir şekilde sürmeye özen gösteriyoruz. Peçete kesim işlemini herhangi bir makas ile yapabiliriz. Bu işlem için kreatuar bıçağı bize yeterli olana sağlamıyor. Peçetenin katlarını ayırmadan yapıştırma işlemine geçmememiz lazım. Peçete yapıştırmak için peçete tutkalı öneriyorum ama dekopaj tutkalını da kullanabilirsiniz. Tutkalı herhangi bir kaba döküyoruz ve sürme işlemine başlıyoruz. Sehpanın kenarları için gri renk düşündüm. Bunun için kendi rengimi oluşturmayı istiyorum ve siyahla beyazın karışımında yeterli oranda gri rengi elde edeceğim. Boyama işlemine geçiyoruz. Sehpanın ortası için stencil şablonu kullanmayı tercih ettim. Bu sayede sehpada bir bütünlük yakalamayı amaçlıyorum. Stencil şablonumuzu stencil yapıştırıcı vasıtasıyla sehpa üzerine monteliyoruz. Ve hata payını azaltmak için stencil fırçası kullanarak boyama işlemine geçiyoruz. Şablonu özenle kaldırarak desenimizi ortaya çıkarıyoruz. Görüldüğü üzere sehpada bütünlük yakalanmış durumda. Son olarak vernikleme aşamasını unutmamamız lazım. Bu işlem için su bazlı vernik kullanıyoruz. Birer saat arayla 3 kat vernikleme işlemini sürdürüyoruz.
sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.